Saludos, soy Proposón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer una guía un poquito más larga, hablando de cómo conseguir experiencia de forma eficiente, sobre todo a muy alto nivel para gente que pasa horas y horas farmeando la experiencia, aunque por supuesto va a haber consejos para todo el mundo. Y me voy a centrar en ir traduciendo al español con algún detalle adicional o alguna corrección, algún añadido, un tema que han puesto en Reddit, que es muy potente, este que veis aquí, de uno de los primeros en llegar a Paragon 150, bueno, del mundo, vamos a decir. Hay varios que llegaron en el momento que la especie te baja 0%, que es, bueno, el momento más rápido en el que cualquier jugador podría llegar, ¿vale? ya que llega un punto que no puedes subir más para Básicamente esta persona pues subió, pues como 7-8 días antes que yo, por ejemplo, pero yo estaba en estos momentos al casi al Paragon de Vale, y... Este tema es muy completo porque además ha tratado eh, con mucha precisión la mayoría de los temas. Le falta a lo mejor refinar un poco más algunos números, pero está mucho de lo que yo ya había probado, alguna cosa adicional, entra en muchos detalles. Además, una cosa que ya se venía hablando mucho tiempo, que no, no se podía precisar, que es el, el bug de experiencia, pues también lo trata. Y en general lo voy a contar con bastante detalle, solo me saltar probablemente la parte de acumular experiencia, ya hicimos un vídeo hablando de ello y él profundiza un poco más, pero creo que se sale un poco de este tema y en todo caso haría un vídeo futuro. Vais a tener de todas formas el hilo enlazado en la descripción del vídeo por si lo queréis leer en inglés. El problema de este tipo de, de textos es que el traductor, si no sabéis inglés, el traductor de Google o lo que sea lo va a hacer fatal porque tiene mucha terminología de juegos que no va a saber qué hacer con ella. ¿De acuerdo? Así que bueno, como introducción... Eso es suficiente. Vamos a hablar un poquito de, de lo que trata, ¿vale? Y, bueno, que sepáis que todo el mundo tiene claro que lo más eficiente es far, para farmear experiencia, aunque hay algunas estrategias como hacer fallas antiguas, es irte al mundo exterior, ¿vale? Y farmear en grupos de cuatro zonas donde puedas matar enemigos constantemente, ¿vale? Este es muy frecuente, la famosa rotonda, ¿vale? donde no paras y paras de matar, y vais a tener, de hecho, un vídeo de ejemplo para mostrar el bug eh, mañana probablemente en el canal, ¿vale? Haciendo la rotonda, y en cuatro personas idealmente. ¿Por qué? Bueno, básicamente es porque los jugadores adicionales solo te ayudan y no te molestan en ningún momento mientras estén en tu grupo. ¿Vale? Si están fuera de tu grupo, pues te pueden molestar porque te pueden cortar las masacres, las rachas de muertes de las que también hablaremos. Básicamente consiste en cuatro partes, podríamos decir, ¿no? Con una adicional que es un poco más extraña, ¿no? Que sería hacer masacres relativamente altas, aunque no tan altas como la gente cree, ¿vale? No hay que hacer miles, ni de coña, no hace falta eh, matar a buen ritmo, es decir, que mates muchos enemigos por segundo, eh, aunque eso va muy enlazado a la experiencia también que dan los enemigos, ¿vale? Esta zona, por ejemplo, da, los enemigos dan de media menos experiencia que otra eh, muy famosa, que es... Eh, la del oasis, que es esta, bueno, esta parte de aquí, más bien, ¿vale? Esta aquí los enemigos dan más experiencia, así que aunque en la otra maten más enemigos por segundo, esta podría ser mejor, ¿vale? Así que al final es la, es la experiencia de enemigos matados por segundo, ¿vale? Y eh, luego si hay altares o no, porque los altares pueden ayudarte tanto a ir más rápido como a salirte los de experiencia y que te dé una experiencia extra. Y el más extraño no sería el bug, ¿no? El bug que hay de experiencia en algunas zonas, en algunas zonas pasa más que en otras, es muy difícil de controlar, es imposible darte cuenta, a no ser que te estés fijando exactamente cuántas especies te han dado las masacres cuando acaban o estén mirando el log, ¿vale? Y que bueno, para que no sepa, hay un log de, de registro de combate donde se ve el oro y la experiencia y cosas así que consigues tú, ¿vale? Así que ahí se puede ver ese tipo de bug, lo hablaremos en más detalle, ¿vale? Así que cuanto menos te ocurra ese bug en la zona concreta, eh, pues mejor, ¿vale? Básicamente, pues es hacer masacres de al menos 100, eh, matar muchos enemigos que den la máxima experiencia posible, a poder ser que haya altares, o va, o va a mejorar ¿no? el, eh, la experiencia que sacas, y que afecte poco el bug de experiencia, ¿vale? Y mientras lo vas haciendo, vas entregando, por supuesto, las esencias de monstruo, ¿vale? Que tenéis aquí. Eh... Y esto da un pico de experiencia, bastante interesante, y hay que entrar a los sí o sí, porque aparte da oro, te puede dar legendarios, y no hay ninguna razón para parar y entregar un momento las esencias de monstruo, ¿vale? Ninguno. Y con mucho puedes esperarte a tener al menos una masacre de 100, 
y luego ir, ¿vale? Y ya está. Esa es la única condición en la que podrías esperarte un poquito y no entregar. De hecho, si crees que va a pasar eso, lo mejor es dejar la esencia en el suelo sin coger a poder ser, porque mientras no la recojas, la décima, te van a seguir saliendo y no perderías el, el efecto, ¿no? Según su estimación, ¿vale? Aproximadamente... Eh, la, el bestiario va a suponer un 15% de la experiencia que consigues, aproximadamente un 25% viene de hacer masacres de al menos 100, y el resto de experiencia, ¿vale? o sea, un 60% viene de las muertes y bueno, los élites que salgan, que te va a dar experiencia adicional, etcétera, etcétera. Tampoco lo ha detallado muchísimo más. ¿vale? Y por supuesto, eh, la forma ideal de hacer esto, si quieres probar zonas nuevas, es medirlo con la mayor precisión que puedas, es decir, cogerte... Un reloj, ver cuánto tiempo llevas y ver cuánta experiencia has ganado. Básicamente puedes apuntar el número aquí. Vale. De hecho, si quieres, puedes hacerlo en cash si no quieres precisar los últimos números. vale y, y tener en cuenta cuánto has conseguido en ese periodo de tiempo mientras lo estés haciendo en condiciones. El problema es que si haces solo una tanda, va a ser más difícil estimar ¿no? si ha estado bien o no. Porque puede ser que esa tanda te haya salido pues, un templo de experiencia o que te hayan salido mucho élite, o que te haya pasado algo porque ha venido alguien a hacer misiones y te ha destrozado la experiencia, al final debería ser lo más limpio posible, ¿vale? Una de las cosas que sepáis es que la experiencia es la misma en todas las dificultades, así que si queréis hacer una prueba de ese estilo, podréis ir a lo mejor a una dificultad en la que no esté nadie, pero pensad que vais a matar más rápido, así que tenedlo en cuenta también. Si, solo, si veis que matáis más o menos igual, o que ya estáis forzando el respawn al máximo en la dificultad actual, podéis hacer la prueba en una dificultad inferior porque no va a haber tanta gente, ¿vale? Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de detalle, ¿vale? Los, los enemigos, bueno, dan eh, siempre la misma experiencia y solo se ven afectados por, por esto de aquí, ¿vale? Por este penalizador de aquí, que eso que lo sepáis, es que esto que ocurra el buff, ¿vale? Así que eso tenedlo en cuenta. Y no hay ninguna penalización por agrupar, lo repito, ¿vale? Si vais cuatro en grupo vais a ganar exactamente la misma experiencia, de hecho, en mi experiencia, incluso si hay alguien fuera que está marcando los enemigos, también ganáis toda la misma experiencia, pero ahí no lo he precisado tanto, ¿vale? Eh, luego, las masacres, que es por lo que se suele hacer ese tipo de rutas dando vueltas, ¿vale? Eh, en un sitio o en otro. Vamos, por ejemplo, a Sasar, que es más pequeñito, y lo mostramos allí. Si sí, a lo mejor hay gente, pero bueno, no importa. No le voy a molestar, no voy a matar ni un bicho. Eh... La idea de hacer las masacres es, lógicamente, un sitio que normalmente vaya dando vueltas para poder enlazar uno con el otro, ¿vale? Sea de forma normal, por eso eh, se llama rotonda a uno de ellos. Eh, son hacer ciclos constantemente, eh, matando todos los pools. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Creo que, bueno, aquí, por ejemplo, hay un pool, ¿no? Aquí tenemos otro. Ahí hay otro, pero ese sería hacer este, hacer este, hacer este de aquí, y hacer este de aquí, y ciclar con el ¿no? y volver a empezar básicamente como lo estoy haciendo es fatal ¿por qué? porque los bichos van a respawnear solo se han matado todo un pool entero ¿vale? fijaos que llevo el los sacado ha salido la experiencia ¿vale? así que así no, no vale nada pero no quería matarlos en la primera ronda pero bueno fijaos a vuelto a salir volveríamos a matar a este y siempre sin perder la masacre iríamos al siguiente que bueno como veis no están saliendo de norte ¿vale? ¿por qué? porque el orden en el que respawnean es cuando han matado al último bicho de cada pool, por eso es importante no ignorar ninguno suelto, y el ritmo al que estén matando todos los pools, ¿vale? Si los matan más lento, puede ser que no salgan al ritmo que toca, ¿vale? Y siempre es mejor esperarte a que respawne ese pool para enlazarlo bien, si no lo puedes, un error puede encadenar en mucho tiempo de que no den las... no salgan en el orden correcto, sería la forma correcta. De decir. Y además, el... cuando hay élites, sobre todo cuando hay amarillos o cuando sale un naranja, como tardan mucho en matar ese pool, te baja ese ritmo, ¿no? Ese ritmo de estar matando va a bajar, así que es muy importante también que tu grupo sea capaz de matar súper rápido esos bichos para que pueda responder porque va a contar como parte del pool, ¿vale? Así que si tardas el élite en matarlo demasiado, puede ser que luego más adelante un pool no haya respawneado porque ha contado que no están matando suficiente rápido en los últimos segundos, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. Esa es una de las formas eh, de hacer esto. Y la otra es que un sitio donde todos están más o menos en rango de uno de otro. Más o menos la experiencia te llega una pantalla y media, diría yo. O sea, el minimapa entero no es. A lo mejor en esta esquina de aquí, a lo mejor ya no me llegaría la experiencia, pero un poquito antes sí. ¿vale? Más o menos ese es el rango de experiencia. 
Así que hay zonas en las que se, lo que se hace es distribuir a la gente en diferentes grupos. Por ejemplo, aquí hay uno en la tumba. Vale. Y... Aunque no me lo conozco muy bien, pero este es de ese estilo. Lo que se hace es que la gente se distribuye en diferentes partes, porque realmente aquí no hay un ciclo que se pueda enlazar, ¿vale? Están muy separados un pool de otro. Y simplemente cada, cada grupo va matando constantemente los que salen en su lado, también en orden, por supuesto, para también mantener un, un orden y que le vayan apareciendo de forma igual. Y como vas acelerando el respawn de toda la zona, de nuevo lo que pasa es que también consigues masacres consistentes. ¿Vale? Ya que siempre hay al menos uno de los jugadores matando. ¿Vale? Aquí creo que hay un grupo de pulse de este lado de aquí. Otro pool en aquella esquina. Otro en aquella. ¿Vale? Aunque bueno, ahora mismo sí. Por aquí hay otros. Y diría que ya está. Aquí hay otros, pero yo creo que están demasiado lejos. ¿Vale? Así que se pueden distribuir las personas en los grupos. De forma que estéis más o menos a rango. Y cada uno es matando los pulls que le toquen. ¿Vale? De hecho parece que acaba de pasar alguien matando porque faltan pulls. ¿Vale? Bueno es lo que tiene eh, el momento, ¿vale? Pero que sepáis que es la otra forma de hacerlo. Esto como era también la biblioteca antes de Nerfeo, allí también una zona de demonios por allí. Eh, los piratas se pueden conseguir que de esta forma, pero el pirata se, es muy difícil porque solo hay cuatro pulls. Cuatro pulls no suelen ser suficientes para forzar el respawn infinito. Solo hay cuatro pulls que se pueden hacer correctamente. Hay uno abajo, pero es un poco pobre. Así que en piratas es muy difícil hacer masacre consistente, ¿vale? Es lo que penaliza esa zona, que es una de las que empezamos haciendo experiencia porque la conocíamos de la, de la alfa, ¿vale? Eh, pero bueno, que sepáis de masacres, ya dicho esto, que hacer 100 es suficiente. ¿Por qué? qué? ¿Qué hace la masacre? Pues la masacre lo que hace, si nos vamos al registro, es... Eh, Sumar toda la experiencia que has conseguido de matar enemigos, ¿vale? De matar enemigos solo, no de orbe ni de otras fuentes, ¿vale? Solo la de matar enemigos y la va a multiplicar por un porcentaje según el nivel de masacre que haya llegado, ¿vale? Es lo único que hace, ¿vale? Es decir, imaginaos que todo esto fuera toda la masacre y la, el primer nivel de masacre, por lo mejor, te da un 5% de experiencia cuando llevas 15 muertes. Me lo estoy inventando porque no, no sabemos con precisión cada uno de los niveles, ¿vale? Así que lo único que haría es, pues... Cuando termine la masacre y falle, pues te daría un 15% de todo esto. Y punto. ¿Vale? Y el nivel máximo es cuando llevas 100. Que lo estiman entre 40 y 50%, por lo que hacen sus estimaciones. Yo no he hecho, pero bueno. Eh, así que lo que haría es, si has matado al menos 100, es coger esto. Vamos a poner que el 50%, lo divides entre 2 y te lo va a dar de golpe cuando ha fallado la masacre. ¿Eso qué quiere decir? Que lo, lo hagas en todo en bloques de 100... Cada bloque de 100 va a estar igualmente multiplicado por, por ese 50% y te lo va a dar. Así que no hace falta hacer una masacre de 1000. O sea, una masacre de 1000 es exactamente igual que 10 masacres de 100. ¿vale? Mientras todas sean al menos de 100. ¿vale? Eso es para que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, si hacéis una masacre de 90 y otra de 110, sí que sería peor que haber hecho una masacre de 200 seguida. ¿Por qué? Porque la de 90 no ha llegado a 100 y no te va a dar el máximo porcentaje extra de experiencia. Esto es lo que hace que no tenéis por qué tener tanta ansia por hacer masacres largas, ¿vale? Con hacer 100 sobra, y como hemos dicho antes, puedes coger y si como mucho te vas a ir en algún momento, pues te puedes quedar hasta tener 100 y entonces irte, ¿vale? Y luego volver y empezar otra vez otra racha que llegue al menos a 100, ¿vale? Así que eso por todo. Y bueno, a nivel de, de cómo matar los enemigos súper rápido, pues simplemente es llevar las builds adecuadas, eh... Y llevar movilidad, yo por ejemplo, no esta, esta no es la build que uso para farmear exteriores, yo normalmente uso la de Speed, ¿vale? Que la de Speed lo que lleva, pues son, dentro de lo que puede llevar un nigromante, pues lleva otro tipo de skill y llevo el 15% de velocidad de movimiento del viento ártico y llevo el 30% de velocidad de movimiento al matar, ¿vale? Que es prácticamente de lo poco que te puedes poner con un nigromante. La otra opción pues sería llevar un jade, una gema de jade equipada para tener un poco más de velocidad de movimiento y poco más puedes hacer y llevar skill... Bueno, las de mascotas funcionan medio bien, pero fijaos que no llevo maldición y llevo la armadura porque considero que funciona un poco mejor. Bueno, llevo ahora mismo... Está esto mal, por cierto. Se me ha... Al cambiarme una pieza se queda mal. Vale, debo llevar la de... La de que haga daño. Vale, bueno. Y básicamente llevar la muy correcta. Y idealmente, como tienes que matarlo todo, siempre tiene que ir uno delante idealmente marcando todo y los demás van detrás asegurándose que no quede nadie vivo. Con mucho podéis parar un poco más cuando sale un amarillo, sale un naranja y queréis aseguraros que muera rápido, por lo que hemos comentado, pues sí que ahí podéis parar un momento, pero en cuanto esté a punto de morir, el, el que quiere ir primero, el más rápido, debería irse al siguiente bullying matando. Otra forma también de asegurarse es eh, 
podéis ir un poco escalonados o gente ha saltado sin pool para ir al siguiente y empezar a matarlo. Eso también funciona bien porque suele acelerar al ritmo al que matas, ¿vale? Ya que al final eh, se desperdicia el daño, ¿vale? Los bichos necesitan, tienen su vida, así que no hace falta que le hagáis 50 veces su daño y al final está todo el mundo pegando en el mismo pool y hace que, que mucho del daño se haya totalmente desperdiciado porque no hacía falta tanto. Así que lo de ir haciendo los escalados está bien. De hecho, una de las zonas donde se puede hacer muy bien eso es aquí, porque como podéis cruzar, es muy fácil que alguien coja, se adelante, vaya a este pool, otro cruza por aquí, se puede ir a otro, pero hace falta, en algún sitio hace falta más organización que otra. Es algo que tener en cuenta para conseguir un buen ritmo de matar. En la rotonda es extremadamente fácil de conseguir un buen ritmo, por ejemplo, aquí es bastante más difícil ¿vale? de conseguir un buen ritmo. ¿vale? Es algo que hay que tener en cuenta y depende de lo concentrado que vayáis a estar, puede ser una zona mejor u otra. ¿vale? Y por supuesto lo que hemos hablado de los respawns, ¿vale? matarlo todo en su momento para que eh, respawnen rápido, ¿vale? Tienes que matar hasta el último bicho del pool y desde que lo matéis pasarán X segundos, que depende de a qué ritmo estéis matando en la zona, por decirlo así, para que salga, ¿vale? Así que no dejéis un bicho suelto, iros a otro lado, eso no lo podéis hacer, ¿vale? Alguien tiene que estar siempre asegurándose que todo muera en cada pool, cada pasada que deis, ¿vale? Y ya a partir de aquí, pues sería hablar un poco más de, de sus de, de, de detalles que él ha dado y del bug. Para eso vamos a pasar a verlo directamente en Reddit, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar aquí hablando de, de la experiencia. Como comenta, pues hay zonas con más y menos experiencia. Por ejemplo, eh, este es que hemos hablado, este es el de la rotonda para, en España, ¿vale? Que es de los más famosos, pero la, la experiencia que dan los bichos no es tan grande, ¿vale? De más común a menos común dan 430, 540 y 1050, mientras que en el oasis, la otra que hemos visto, es 540 el más común, así que fijaos que es enorme la diferencia del más común. El, el intermedio da un poquito menos, pero este sale menos, lógicamente, y el, el raro sal, da también más. Por lo que hace que el sasar, aunque maten menos bichos, vas a ganar más experiencia. Por eso es importante no tener en cuenta solo cómo sube el número de masacres, sino la experiencia de cada uno de los enemigos de la zona. ¿Vale? Luego de los altares, ¿vale? Dice que, bueno, los de experiencia es como si doblaran tu experiencia, ¿vale? Lo que pasa es que no afecta, realmente no duplica tu experiencia que ganas porque esto no afecta absolutamente a todo, ¿no? No afecta a, a las orbes, por decirlo así, no afecta a las masacres y no afecta al bestiario, ¿vale? Así que solo subiría, pues, aproximadamente un 50% de tu daño en lo que dobla. Así que la forma correcta de decirlo es que probablemente ganas un 50% más de experiencia cuando llevas el templo de experiencia. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta que a veces eh, los altares están ligeramente separados. ¿vale? Por ejemplo, en esta zona, el altar suele estar ligeramente separado aquí, así que alguien siempre en la vuelta se puede acercar si está y cogerlo. ¿vale? Bueno, eh, perdón porque no lo estáis viendo, lo siento. Eh, en, aquí hay un... donde sale el altar. Así que si estáis haciendo esta zona, pues alguien siempre se puede acercar y a mirar y cogerlo. Ahora sí. <risa> eh, vale. Y... Y por último, vamos a hablar en, en mucho detalle de, del bug, ¿vale? De, que limita la experiencia. Este nadie sabe por qué sucede. Eh, él tiene unas teorías que es si hay mucha gente en la zona, eh, si hay mucha actividad, si hay demasiados jugadores, etcétera, etcétera. Es lo que él estima que, que puede pasar. Y lo que hace es que de repente un enemigo o un, una orbe te puede dar eh, hasta una experiencia en lugar de su cantidad. ¿Vale? Esto que hemos dicho antes, que te, estos bichos dan 540, pues realmente, aleatoriamente, empiezan a darte pues, entre 1 y 539. ¿vale? Y eso puede pasar durante mucho tiempo, pero durante mucho tiempo. Te puedes tirar horas que no te pasa en algunas zonas, pero en otras constantemente empieza a pasar y dura 10 minutos o dura 20 minutos o, o se pasa casi todo el tiempo que estás allí. Por lo que, según su estimación, puede ser, hacer que pierdas hasta un 30% de experiencia. Y esto es algo muy importante que hay que vigilar y que casi nadie vigila, diría yo para decidir en qué zona farmeas, si quieres experiencia pura, ¿vale? Y como dice, pues depende mucho de las zonas, ¿vale? Y también incluso de la hora, ¿vale? Por, mí, por, lo, que dice, por lo que él le lleva a creer, ¿no? Que depende de cosas como la actividad, ¿vale? Eh, ¿vale? Eh, y bueno, por ejemplo, donde a él más le pasa, de hecho, es la rotonda. La rotonda está de, de, de Monte Zabain, es un sitio donde le pasa muchísimo y por eso gana menos experiencia que en la mayoría de sitios que ha probado, ¿Vale? Porque a veces ha llegado a ser hasta la mitad de la experiencia total de las muertes. ¿Vale? Que como digo, no es todo. Así que realmente no sería una reducción de la experiencia total un 50%. Pero sí que es significativo. ¿Vale? 
Y bueno, la única forma de verlo pues es, pues o bien tener sacado el log, como he comentado, o saberte más o menos cuánto tendría que darte una masacre aproximadamente. Y si ves que está muy por debajo, por ejemplo, un 15% por debajo o un 10% por debajo incluso, significa que le está afectando el bug. Pero para eso tendrías que tener primero la, el valor base. ¿Vale? Y bueno, aquí comento un poco de que lo tienes que medir todo muy bien si quieres sacar unas condiciones. Esta es la parte que nos vamos a saltar del XP Banking. ¿Vale? ¿Y qué campamentos son mejores? Pero aquí como él comenta no ha probado muchos. El de todos los que ha probado a Oasis es el que mejor le funciona. ¿Vale? Así que eh, que sepáis que él donde más ha encontrado es esta parte de aquí. ¿Vale? Que ya hemos comentado donde he ido yo a dar una vuelta. ¿Vale? Esta es la zona que él ha encontrado más experiencia. Bien hecho. ¿Vale? Y... Eh, de hecho dice la cantidad aquí abajo, 6 millones de XP por hora si, si el servidor, si estás a para donde el servidor, ¿vale? 35 minutos por nivel, ¿vale? Ya que, como dice, aquí tiene mucha experiencia con Google, lo dice en otro lado, ¿vale? Eh, y luego, bueno, eh, en, en rotonda, 45-50 minutos por, por nivel, ¿vale? La que está abajo de, de Martanos, 40 minutos por nivel con un buen grupo, pero este, como él dice... Depende muchísimo de lo eficiente que sea el grupo, ¿vale? Ya que la mayoría de grupos se pasan a 45-50 y se vuelve igual de eficiente que rotonda. Y bueno, esta es la tumba de la reina, 40-45 minutos. Esta de nuevo requiere hacerlo de una forma diferente, ¿vale? Y bueno, aquí comenta de nuevo lo importante que es que algunos campamentos son más difíciles de hacer bien. Así que según con qué gente vais a ir, lo concentrado que vayáis a estar, tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, esto creo que es... Todo bastante resumido, al final he dado 20 vueltas por algunas cosas, pero bueno, eh, es como he ido traducido sobre la marcha. Y que sepáis que hay muchísimas zonas donde puedes ir y, y fijaos que la diferencia de los que él ha marcado, vamos a volver a mostrarlo, eh, no es tanto, ¿vale? Sí que es una diferencia grande, ¿no? De 40 a 50, pues es ir un 25% más lento, lo que sea, pero fijaos que ninguno de los que ha probado se va mucho más de un 25% para allá, para acá, ¿vale? Así que tampoco es que vayas a ganar 10 veces menos experiencia en un sitio que en otro. ¿Vale? De hecho, hay muchas zonas. Por ejemplo, aquí también hemos farmeado. Aquí dentro también se puede farmear. También se puede farmear aquí, si no recuerdo mal. También hay un, una zona bastante buena, etcétera, etcétera. Todos los sitios están llenos. En biblioteca creo que aquí abajo es donde... En otras salas creo que es donde se hace. También en grupos separados, no en rotación. Vale. Eh, en Tundra no he visto ninguno, pero sé que los hay, ¿vale? Porque no he ido mucho allí. En Bosque Oscuro también sé que hay algunos por la zona de, de los lobos, pero tampoco he ido nunca. Porque al final te acostumbras a los que quieres ir y nunca buscas otros. Y hay algunos en Villefen, aquí están los piratas, que es el que digo que no se puede hacer masacres por desgracia, así que no sería el ideal. Pero realmente aquí hay, esta zona de aquí también tiene respawn infinito, lo que pasa es que es un poco más compleja de hacer. Esta de aquí también es muy compleja de hacer, pero también tiene respawn infinito realmente. Y esta es la que hago yo muchas veces, muy difícil de hacer, porque aquí hay los pulls que no respawnean a la misma vez, ¿vale? Pero la hago mucho porque nunca hay nadie, lógicamente porque es más, más mala, pero en sí hay mil sitios donde podrías conseguir, ¿vale? De hecho, esta parte de, de no muerto también podrías hacer una vuelta aquí y también tener respawn infinito. Realmente hay por todos sitios. Lo digo también, bueno, vamos a red de condenación, este de aquí está considerado bastante bueno, esta parte de aquí, ¿vale? También está muy bien, etcétera, etcétera. Hay, hay mil sitios donde puedes conseguir eh, eh, muertes infinitas, así que podéis probar. Y como él comenta también, eh, seguro, seguro que nadie ha descubierto cuál es el ideal. Porque al final depende de muchas cosas que la gente no está midiendo. La gente se está basando en impresiones, en que aquí, pues, la vez que fui me salieron muchas naranjas o muchos legendarios, o mm, llego a números de masacres muy altos, pero como hemos visto, es solo uno de tantos... Eh, de tantas cosas que le afectan, ¿vale? Así que aunque hagan masacres el doble de rápido que en otros sitios, si la experiencia se buguea, si los bichos tampoco, si no salen altares, realmente no es un sitio idóneo para esto, ¿vale? Así que bueno, eh, creo que he traducido todo lo importante, tenéis como digo enlazado el, el hilo de Reddit, y nada, eh, espero que os haya gustado la guía, ha sido un poco larga, pero bueno, eh, creo que había demasiado que contar para entrar en detalle, y nos vemos en la próxima guía, un saludo.